हेलो फ्रेंड्स दिस इज मनीष एंड यू आर वॉचिंग एक्जाम मराठी अकेडमी तो आज के वीडियो तो अपन कोल केमिस्ट्री एंड कूलिंग वॉटर केमिस्ट्री के कई इम्पॉर्टंट क्वेश्चन पहना आहोत तुम्हारे अपकमिंग महाजन को केमिस्ट एक्जाम हे दोन ही टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टंट है टॉपिक सिलबस मे सुधा मेन्शन है यत का ही प्रीवियस इयर क्वेश्चन सुधा इन्क्लूड है सो इम्पॉर्टंट वीडियो आना है तुम्हारे और जर तुम्हें हा एक्जाम प्रिपेरेशन कर आता फार्मा बुलेट या ऐप पर मॉक टेस्ट कोर्स एंड पी डी बुक अवेलेबल है एंड अपन काल के वीडियो पाला होता कि हा कोर्स आता अपडेट जाला है एंड फ्यूचर मे सुधा कंटिन्स ये अपन टेस्ट ऐड करना आहोत आ कोर्स वुद्धा वे अपट्स यार है सो जान सुधा आतापर्यंत हे कोर्सेस परचेस के लिए लवकर लवकर यह टेस्ट एंड पी डी एफ बुक कम्प्लीट कराएँ जेनेकर तुम्हारा जेवे नवीन टेस्ट एंड पी डी एफ बुक ऐड होती घाई होना नहीं एंड तुम्हारे इनफ वे रिविजन सा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन मे है ठीक है तो क्वेश्चन स्टार्ट करू वॉट इज द मोस्ट कॉमनली यूज कोल सैम्पलिंग मेथड सीविंग कॉटरिंग फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन को मोस्ट कॉमनली यूज कोल सैम्पलिंग मेथड तो कॉटरिंग ना ऑप्शन बी कॉटरिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज कोल सैम्पलिंग मेथड क्या काल के वीडियो में आप एक क्वेश्चन पाला होता विच कोल सैम्पलिंग मेथड इज द मोस्ट ऐक्युरेट हा सुधा प्रीवियस इयर विचार क्वेश्चन होता विच कोल सैम्पलिंग मेथड इज मोस्ट ऐक्युरेट का पाला होता अपन आंसर तो स्टॉप बेल्ट सैम्पलिंग अते ना मोस्ट ऐक्युरेट मेथड ऑफ कोल सैम्पलिंग काल के वीडियो तो अपन हा क्वेश्चन पाला होता क्या एक क्वेश्चन पाला होता विच इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज फॉर कोल सैम्पलिंग को इक्विपमेंट का यूज करता कॉमनली फॉर कोल सैम्पलिंग का पाला होता तो क्रॉस बेल्ट सैम्पलर पाला होता ना क्रॉस बेल्ट सैम्पलर हाँ यूज करता कॉमनली फॉर कोल सैम्पलिंग देन वॉट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोल सैम्पलिंग हा सुधा क्वेश्चन अपन पाला होता द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोल सैम्पलिंग इज तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अते टू ऑप्टेन ए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल फॉर एनालि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोल सैम्पलिंग इज टू ऑप्टेन ए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल फॉर एनालि ठीक है ये सर्व क्वेश्चन तुम्हार एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ने मोस्ट इम्पॉर्टंट है नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया वॉट इज द क्रिटिकल पार्टिकल साइज रेंज फॉर ऑप्टिमल पलवराइज कोल कंबक्शन इफिशियंसी 50 टू 150 फिफ्टी मैक्रोमीटर सेवेंटी फाइव टू टू फिफ्टी मैक्रोमीटर थर्टी टू नाइंटी मैक्रोमीटर टेन टू फिफ्टी मैक्रोमीटर क्रिटिकल पार्टिकल साइज रेंज फॉर ऑप्टिमल पलवराइज कोल कंबक्शन इफिशियंसी तो थर्टी टू नाइंटी मैक्रोमीटर ये ना ऑप्शन सी विल बी अर करेक्ट आंसर थर्टी टू नाइंटी इज द क्रिटिकल पार्टिकल साइज रेंज फॉर ऑप्टिमल पलवराइज कोल कंबक्शन इफिशियंसी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया इन ए गुड सैम्पलिंग स्कीम दी सैम्पल शूड बी टेकन फ्रॉम द सर्फेस ओनली ए सिंगल लोकेशन डिफरंट पॉइंट्स इन द कोल बैच द बॉटम ऑफ द स्टॉक पाइल द सैम्पल शूड बी टेकन फ्रॉम तो डिफरंट पॉइंट्स इन द कोल बैच ये ना ऑप्शन सी विल बी अर करेक्ट आंसर इन ए गुड सैम्पलिंग स्कीम द सैम्पल शूड बी टेकन फ्रॉम डिफरंट पॉइंट्स इन द कोल बैच ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया What is the approximate temperature used for determining volatile matter in coal analysis? What is the approximate temperature used for determining volatile matter in coal analysis? Important question I tum check exam sati. Kiti temperature il? The right temperature is the 925 degree Celsius. Option C will be your correct answer. Approximate temperature used for determining volatile matter in coal analysis is the 925 degree Celsius. Okay. Next question pao ya. If coal particles are too coarse after pulverization, what is the primary risk? Higher ash content, incomplete combustion, and lower boiler efficiency. Formation of volatile hydrocarbons increased risk of spontaneous combustion. If coal particles are too coarse after pulverization, what is the primary risk? Kya liya pe ki primary risk? If coal particles are too coarse after pulverization. तर इनकम्प्लीट कंबक्शन एंड लोअर बॉयलर इफिशियंसी ये ना ऑप्शन बी ये तुम करेक्ट आंसर दिस इज द प्राइमरी रिस्क इफ कोल पार्टिकल्स आर टू कोर्स आफ्टर पलवराइजेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया वाई इज सब सैम्पलिंग नेसेसरी टू रिड्यूस द सैम्पल साइज फॉर इजीयर हैंडलिंग टू इन्क्रीज द कैलरिफिक वैल्यू टू डिक्रीज सल्फर कंटेंट टू रिमूव वोलेटाइल मैटर का गरज आती सब सैम्पलिंग तो सैम्पल साइजला रिड्यूस करना गरज आती नहीं हे टू रिड्यूस दी सैम्पल साइज फॉर इजीयर हैंडलिंग ऑप्शन ए विल बी अर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया वॉट की फैक्टर इज कन्सिडर्ड बाई डिजाइनिंग ए कोल क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर पोस्ट माइनिंग स्टोरेज सेल्फ हिटिंग पोटेन्शियल एंड ऑक्सीडेशन रेट 
the ratio of fixed carbon to hydrogen content, elemental isotopic fractionation, magnetic susceptibility of coal fractions. Key factor considered while designing a coal quality monitoring program for post mining storage. Kyle, the self-heating potential and oxidation rate is option A is the correct answer. Self-heating potential and oxidation rate is considered while designing a coal quality monitoring program for post mining storage. Okay, next question. Pavia. Which method is typically used to determine the fixed carbon content in coal? Direct combustion, mass balance calculation, volumetric titration, all of the above. Method used to determine the fixed carbon content in coal. Quanta methods are used karal to determine the fixed carbon content in coal? The mass balance calculations are used karal na. Option B will be your correct answer. Mass balance calculation is used to determine fixed carbon content in coal. Next question pavia. Which of the following is not determined in ultimate analysis of coal? Carbon, hydrogen, ash or sulfur? Not determined in ultimate analysis of coal. Kail, ash is na option C. Ash is not determined in ultimate analysis of coal. Next question Pavia. Which of the following properties is the most critical for determining coal quality post mining? Ash fusion temperature, coking index, moisture content, all of the above. Most critical property for determining coal quality post mining. Quanti property yail? The ash fusion temperature yail ka yail, coking index, a sudda yail, moisture content sudda yail, option D yail tumsa correct answer. These all properties are critical for determining coal quality post mining. Thikke? Next question pavia. In ultimate analysis, which element has the most significant impact on fuel reactivity? Carbon, hydrogen, sulfur, oxygen. Which element has the most significant impact on fuel reactivity? In ultimate analysis, the oxygen has the most significant impact on fuel reactivity. Option D will be your correct answer. Next question Pavia. The major limitation of cone and quartering in coal subsampling is Segregation of fine and coarse particles, loss of inherent coal moisture, over-representation of carbonaceous components, difficulty in controlling ash content bias, major limitation of cone and quartering in coal subsampling. Kail, the segregation of fine and coarse particles is option A is the correct answer. Segregation of fine and coarse particles is the major limitation of cone and quartering in coal subsampling. Okay? Next question Pavia. What is the purpose of coal crushing before analysis? To increase energy output, to facilitate better combustion, to obtain a uniform sample size for testing, to remove impurities. Purpose of coal crushing before analysis. That to obtain a uniform sample size for testing is purpose of coal crushing before analysis. Option C will be your correct answer. To obtain a uniform sample size for testing. Okay? Next question Pavia. What is the typical particle size range of pulverized coal used in thermal power plants? Kaya the pulverized coal chi typical particle size range in thermal power plants? Tar hi range as the 50 to 200 micrometer. Option C will be your correct answer. Next question Pavia. The fitness of pulverized coal for efficient combustion in thermal power plants is typically 50% passing through 200 mesh, 60% passing through 100 mesh, 70% passing through 200 mesh, 90% passing through 400 mesh. Fineness of pulverized coal for efficient combustion in thermal power plants. Kiti il? That's 70% passing through 200 mesh il na. Option C will be your correct answer. Next question pavia. A corrosion cell typically involves one metal, two identical ions, an anode and cathode region, heat and salt. A corrosion cell typically involves. The corrosion cell typically involves anode and cathode region. Option C. As the previous year which are the question. A corrosion cell typically involves an anode and cathode region. Next question Pavia. How is cooling tower efficiency calculated? Most important question I tum upcoming examination sati. How is cooling tower efficiency calculated? 
कशी कॅल्क्युलेट करतात कुलिंग टॉवर इफिशियन्सी रेंज डिवायडेड बाय ॲप्रोच कोल्ड वॉटर टेम्परेचर डिवायडेड बाय वेट बल्ब टेम्परेचर रेंज डिवायडेड बाय रेंज प्लस ॲप्रोच मल्टिप्लाईड बाय हंड्रेड टी टी डी मल्टिप्लाईड बाय फ्लोरेट काहील फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग कुलिंग टॉवर इफिशियन्सी तर रेंज अपॉन रेंज प्लस ॲप्रोच मल्टिप्लाईड बाय हंड्रेड येईल ना ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर रेंज डिवायडेड बाय रेंज प्लस ॲप्रोच मल्टिप्लाईड बाय हंड्रेड असतो तुमचा फॉर्म्युला फॉर कुलिंग टॉवर इफिशियन्सी कॅल्क्युलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया ए प्लांट इज नोटिसिंग फ्रिक्वेंट कंडेन्सर ट्यूब लिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट रिलेवंट केमिकल पॅरामीटर टू मॉनिटर फॉर रूट कॉज अनालिसिस डिझॉल्ड ऑक्सिजन सिलिका कंडक्टिव्हिटी टोटल सस्पेंडेड सॉल्युड्स मोस्ट रिलेवंट केमिकल पॅरामीटर टू मॉनिटर फॉर रूट कॉज अनालिसिस काय येईल तर डिझॉल्ड ऑक्सिजन येईल का तर येईल ऑप्शन येईल तुमचं करेक्ट आन्सर डिझॉल्ड ऑक्सिजन वुड बी द मोस्ट रिलेवंट केमिकल पॅरामीटर टू मॉनिटर फॉर रूट कॉज अनालिसिस ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया विच पॅरामीटर डिफाईन्स द इफिशियन्सी ऑफ ए कुलिंग टॉवर काय येईल कुलिंग टॉवरच्या इफिशियन्सीसाठी ॲप्रोच डिवायडेड बाय रेंज रेंज डिवायडेड बाय रेंज प्लस ॲप्रोच रेंज डिवाइड बाय रेंज प्लस ॲम्बियन टेम्परेचर रेंज डिवायडेड बाय वॉटर इनलेट मायनस वेट बल्ब टेम्परेचर विच पॅरामीटर डिफाईन्स इफिशियन्सी ऑफ कुलिंग टॉवर हा सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे तुमच्या एक्झामसाठी काय करेक्ट आन्सर तर रेंज डिवायडेड बाय वॉटर इन लेट मायनस वेट बल्ब टेम्परेचर येईल ना ऑप्शन डी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया विच मेथड इज यूज फॉर इन्सिटू कंडेन्सर ट्यूब क्लिनिंग विदाऊट शटडाऊन हायड्रोब्लास्टिंग केमिकल क्लिनिंग स्पॉन्ज बॉल क्लिनिंग सिस्टम मॅन्युअल ब्रशिंग मेथड यूज फॉर इन्सिटू कंडेन्सर ट्यूब क्लिनिंग विदाऊट शटडाऊन काय येईल तर स्पॉन्ज बॉल क्लिनिंग सिस्टम येईल ना ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर स्पॉन्ज बॉल क्लिनिंग सिस्टम इज यूज फॉर इन्सिटू कंडेन्सर ट्यूब क्लिनिंग विदाऊट शटडाऊन ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया व्हॉट इज अ रिकमेंडेड मेथड फॉर मॉनिटरिंग टोटल हार्डनेस इन वॉटर फ्लेम फोटोमेट्री इडीटीए डायट्रेशन डीपीडी टेस्ट टर्बिडिटी ट्यूब रिकमेंडेड मेथड फॉर मॉनिटरिंग टोटल हार्डनेस इन वॉटर तर ईडीटीए टायट्रेशन मेथडचा यूज करतात ना फॉर मॉनिटरिंग टोटल हार्डनेस इन वॉटर ऑप्शन बी विल बी अर करेक्ट आन्सर ईडीटीए टायट्रेशन इज अ रिकमेंडेड मेथड फॉर मॉनिटरिंग टोटल हार्डनेस इन वॉटर ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया व्हॉट्स दी मेन रिझन फॉर अप्लाईंग फॉस्पेट ट्रीटमेंट इन कुलिंग वॉटर ॲडजस्ट पी एच प्रमोट स्केलिंग इनिबिट करोशन अँड कंट्रोल हार्डनेस इन्क्रीज कंडक्टिव्हिटी मेन रिजन फॉर अप्लाईंग फॉस्पेट ट्रीटमेंट इन कुलिंग वॉटर तर हे रिजन असते इनिबिट करोशन अँड कंट्रोल हार्डनेस ऑप्शन सी दिस इज द मेन रिजन फॉर अप्लाईंग फॉस्पेट ट्रीटमेंट इन कुलिंग वॉटर ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया दी कॉमन कॉज ऑफ बायोलॉजिकल स्लाईम फॉर्मेशन इन ए कुलिंग सिस्टम इज स्केल डिपॉजिशन अल्कॅलिनिटी मायक्रो ऑर्गॅनिझम ग्रोथ पी एच फ्लक्च्युएशन कॉमन कॉज ऑफ बायोलॉजिकल स्लाईम फॉर्मेशन इन ए कुलिंग सिस्टम तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम ग्रोथ येईल का तर हेच असते ना कॉमन कॉज ऑफ बायोलॉजिकल स्लाईम फॉर्मेशन इन ए कुलिंग सिस्टम ऑप्शन सी विल बी अर करेक्ट आन्सर मायक्रो ऑर्गॅनिझम ग्रोथ ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया व्हॉट इज द प्रॅक्टिकल इम्प्लिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग ए कुलिंग सिस्टम ॲट व्हेरी हाय सी ओ सी विदाऊट ॲडक्वेट ट्रीटमेंट रिड्यूस्ड ब्लो डाऊन हाय इफिशियन्सी विदाऊट एनी साईड इफेक्ट्स हाय रिस्क ऑफ स्केल अँड फाउलिंग रिड्यूस्ड पी एच ओनली प्रॅक्टिकल इम्प्लिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग ए कुलिंग सिस्टम ॲट व्हेरी हाय सी ओ सी विदाऊट ॲडक्वेट ट्रीटमेंट सी ओ सी काय असते तर सायकल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन आपण पाहिलं होतं ना कंडक्टिव्हिटी ऑफ कुलिंग वॉटर इन्क्रीजेस ॲज सी ओ सी इन्क्रीजेस प्रिवियस इयर क्वेश्चन पाहिला होता ना लास्ट व्हिडिओमध्ये त्यानंतर आणखी काय पाहिलं होतं आपण सी ओ सीबद्दल काय असते सी ओ सी सायकल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन द रेशियो ऑफ डिझॉल्व सॉलिड्स इन सर्क्युलेटिंग वॉटर टू मेकअप वॉटर असते ना सी ओ सी आपण पाहिलं होतं ना हायर सी ओ सी व्हॅल्यू जनरली मीन्स हायर वॉटर यूज अँड बेटर इफिशियन्सी तर इथे काय येईल करेक्ट आन्सर प्रॅक्टिकल इम्प्लिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग ए कुलिंग सिस्टम ॲट व्हेरी हाय सी ओ सी विदाऊट ॲडक्वेट ट्रीटमेंट तर हायर रिस्क ऑफ स्केलिंग अँड फाउलिंग येईल ना ऑप्शन सी विल बी अर करेक्ट आन्सर नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कॉज ऑफ करोशन इन कुलिंग सिस्टम्स हाय हार्डनेस लो टेम्परेचर डिझॉल्ड ऑक्सिजन सस्पेंडेड सॉलिड्स 
डायरेक्ट कॉज ऑफ करोशन इन कूलिंग सिस्टम तो डिजॉल्ड ऑक्सिजन आते ना डायरेक्ट कॉज ऑफ करोशन इन कूलिंग सिस्टम्स ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पाया ए कंडेन्सर विथ हेवी स्केल डिपॉजिट्स ऑन इट्स ट्यूब्स इज लाइकली टू शो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशनल सिम्टम्स इन्क्रीज कंडेन्सर वैक्यूम डिक्रीज बैक प्रेशर हायर टर्बाइन इफिशियंसी इन्क्रीज टर्बाइन बैक प्रेशर एंड रिड्यूस्ड हिट ट्रांसफर ए कंडेन्सर विथ हेवी स्केल डिपॉजिट्स ऑन इट्स ट्यूब्स विच ऑफ दीज ऑपरेशनल सिम्टम्स इज लाइकली टू शो तो इन्क्रीज टर्बाइन बैक प्रेशर एंड रिड्यूस्ड हिट ट्रांसफर इल ऑप्शन डी विल बी अर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पाया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज असोसिएटेड विथ कूलिंग टॉवर हेल्थ हजार्ड्स सुडोमोनस लेजिओनेला न्यूमोफिला इच्चेरिकॅ कोलाय स्पायरोगायरा ऑर्गेनिझम असोसिएटेड विथ कूलिंग टॉवर हेल्थ हजार्ड्स तर लेजिओनेला न्यूमोफिला येईल ना ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर लेजिओनेला न्यूमोफिला इज असोसिएटेड विथ कूलिंग टॉवर हेल्थ हजार्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया ए की फंक्शन ऑफ मेकअप वॉटर इन ए कूलिंग सिस्टम इज टू कंट्रोल एल एस आय रिप्लेस इवॅपोरेटेड अँड ब्लो डाऊन लॉसेस ॲडजस्ट टेम्परेचर रिमूव्ह सॉलिड्स की फंक्शन ऑफ मेकअप वॉटर इन ए कूलिंग सिस्टम काय करेक्ट आन्सर तर रिप्लेस इवॅपोरेटेड अँड ब्लो डाऊन लॉसेस येईल ना ऑप्शन बी विल बी अर करेक्ट आन्सर टू रिप्लेस इवॅपोरेटेड अँड ब्लो डाऊन लॉसेस इज द की फंक्शन ऑफ मेकअप वॉटर इन कूलिंग सिस्टम ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया वॉट इज द आयडियल मेथड फॉर मॉनिटरिंग बायोफाउलिंग इन कूलिंग सिस्टम्स व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन ओनली ओ आर पी मेजरमेंट ई एस आय टेस्ट इवॅपोरेशन रेट कोणती असते यापैकी आयडियल मेथड फॉर मॉनिटरिंग बायोफाउलिंग इन कूलिंग सिस्टम्स इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे तुमच्या अपकमिंग एक्झामिनेशनसाठी तर ओ आर पी मेजरमेंट असते ना आयडियल मेथड फॉर मॉनिटरिंग बायोफाउलिंग इन कूलिंग सिस्टम्स ऑप्शन बी विल बी अर करेक्ट आन्सर काय असते ओ आर पी मेजरमेंट तर ऑक्सिडेशन रिडक्शन पोटेन्शियल मेजरमेंट असते ना ओ आर पी मेजरमेंट इट इज ऑल्सो नोन ॲज रेडॉक्स पोटेन्शियल अँड दिस इज यूज फॉर मॉनिटरिंग बायोफाउलिंग इन कूलिंग सिस्टम्स ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया वन मेथड टू इम्प्रूव्ह कूलिंग टॉवर परफॉर्मन्स इज इन्क्रीजिंग ब्लो डाऊन ओव्हरडोसिंग ॲसिड रेग्युलर रिमूवल ऑफ स्केल अँड स्लाईम रिड्युसिंग फॅन स्पीड मेथड टू इम्प्रूव्ह कूलिंग टॉवर परफॉर्मन्स कोणती मेथड यूज कराल टू इम्प्रूव्ह कूलिंग टॉवर परफॉर्मन्स तर रेग्युलर रिमूवल ऑफ स्केल अँड स्लाईम येईल का तर येईल ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर रेग्युलर रिमूवल ऑफ स्केल अँड स्लाईम इज डन टू इम्प्रूव्ह कूलिंग टॉवर परफॉर्मन्स ठीक आहे तर हे आपण काही कोल केमिस्ट्री अँड कूलिंग वॉटर केमिस्ट्रीचे क्वेश्चन्स पाहिले हे सर्व क्वेश्चन्स तुमच्या अपकमिंग महाजनको केमिस्ट एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत यात काही प्रिवियस इयर क्वेश्चन्ससुद्धा इन्क्लूड आहेत ठीक आहे तो यह वीडियो तक भेटू नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन देवन टील दे डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू